ஓம் கம் கணபதியே நமக நாள் என்ன செய்யும் வினைதான் என்ன செய்யும் நாடி வந்த கோல் என்ன செய்யும் செய்யும் குடுங்கோற்று என்ன செய்யும் குமரேசரில் தாளும் சிலம்பும் சதங்கியும் தண்டையும் சண்முகம் தோளும் கடம்பு எனக்கு முன்னு முன்னே வந்து தோன்றுகிறேன் முருகாசரணம் முருகாசரணம் சண்முகாசரணம் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் சித்தி சிவா ஜோதிடத்தின் எஸ் தங்கவியல் கவுண்டர் அளிக்கும் கிரகங்கள் பற்றி நன்மை தீமை வணக்கம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களது அனைவரது நல்லாதரவோடும் வீடியோ நவக்கிரகங்களில் குரு பகவான் புத பகவான் சுக்கர பகவான் சந்திர பகவான் இவர்களை சவி சௌமிய குணம் உடையவர்கள் என்றும் சூரிய பகவான் செவ்வாய் பகவான் சனி பகவான் இவர்களை குரூர குணம் உடையவர்கள் என்றும் ஜோதிடம் கூறுகிறது இது என்ன வேடிக்கையாக இருக்கிறது ஒரு அகண்ட பூமி உருண்டையை பார்த்து அதற்கு உருவம் நிறம் குணம் எல்லாம் கற்பித்து பேசுவது பைத்திகாரத்தனம் அல்லவா என்று கேட்கலாம் சூரிய பகவான் சூரிய கிரகம் என்று கூறும் பொழுது அதை சிந்திக்கவும் செயலற்றவையும் திறமையுடைய ஒரு அசாதாரண சக்தி படைத்த மனிதன் அல்லது தேவனாகவோ கருதப்படுகிறார் என்று சௌமிய குணம் உள்ள கிரகங்களுக்குரிய நாட்களில் சுபகாரியங்களும் மகிழ்ச்சிக்குரிய செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று ஆன்றோர் வகுத்தனர் திங்கக்கிழமை புதன்கிழமை வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமைகளில் எல்லா சுப காரியங்களும் ஏற்றவையாக கருதப்பட்டன அதே மாதிரி வந்து செவ்வாய் பகவான் போர் குணம் உள்ள கிரகம் அதனால் அந்நாளில் ஆரம்பிக்கப்படும் செயல்கள் நீண்ட சச்சரவுக்கிடையே முடியும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது சனி பகவான் தாமச குணம் உள்ள கிரகம் எனவே அந்நாளில் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கப்படும் செயல்கள் கெட்டுவிடும் என்று சொல்லப்பட்டது சூரிய பகவான் உச்சமுள்ள குணமுள்ள கிரகம் அந்நாளில் சூடான காரியங்களை செய்வது எங்காவது கொண்டு போய் தள்ளிவிடும் என்று கூறப்படுகிறது அடுத்தபடியாக ஜோதிடத்திலே மிக முக்கியமான சமாச்சாரம் திதி சூன்யம் அதாவது வந்து ஒரு ஜாதகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் எந்த திதியில் பிறந்திருக்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த திதிக்கு எந்தெந்த ராசிகள் விசசூன்யம் அடைந்திருக்குது என்று கண்டறிய வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக திருதிய திதியை எடுத்துக்கொள்வோம் திருதிய திதிக்கு எந்தெந்த ராசிகள் திதி சூன்ய ராசிகள் என்று பஞ்சாங்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கதை பார்க்கலாம் அப்படி கவனிக்கும் போது திருதிய திதிக்கு மகரம் சிம்மம் சூன்ய ராசிகளாகும் இந்த மகரம் சிம்ம ராசிகளிலே சஞ்சரிக்கும் கிரகம் திதி சூன்யத்தால் பலம் இழந்து விடுகிறது மேலும் இந்த திதி சூன்ய திதி ராசிகளில் சுபகாரியங்களை செய்ய மாட்டார்கள் இத்துடன் சூனிய ராசி கூற கிரகங்களும் சூன்யமானவையே அதோ இந்த அட்டவணை பிரதமை திதியிலே மகர ராசி துளா ராசி சனி பகவான் சுக்கர பகவான் துதிய திதியிலே தனுசு ராசி மீன ராசி குரு பகவான் சூனி மகரார் அதே மாதிரி வந்து திருதிய திதியில் மகர ராசி சிம்ம ராசி சனி பகவான் சூரிய பகவான் சதுர்த்தி திதியில் கும்பராசி ரிஷபராசி சனி பகவான் சுக்கர பகவான் பஞ்சமி திதியில் மிதுன ராசி கன்னி ராசி புத பகவான் சஷ்டி திதியில் மேசராசி சிம்மராசி செவ்வாய் பகவான் சூரிய பகவான் சப்தமி திதியில் தனுசு ராசி கடகராசி குரு பகவான் சந்திர பகவான் அஷ்டமி திதியில் மிதுன ராசி கன்னி ராசி புத பகவான் நவமி திதியில் சிம்மராசி விருச்சிகராசி சூரிய பகவான் செவ்வாய் பகவான் தசமி திதியில் சிம்மராசி விருச்சிகராசி சூரியன் பகவான் செவ்வாய் பகவான் ஏகாதசி திதியிலே தனுசு ராசி மீன ராசி குரு பகவான் துவாதசி திதியிலே மகர ராசி துளா ராசி சனி பகவான் சுக்கர பகவான் திருவாதசி திதியில் ரிஷபராசி சிம்மராசி சுக்கர பகவான் சூரிய பகவான் சதுர்த்தி திதியில் மீன ராசி மிதுன ராசி தனுசு ராசி கன்னி ராசி குரு பகவான் புத பகவான் மேலும் பௌர்ணமி திதியிலும் அமாவாசி திதியில் பிறந்தவர்களுக்கும் திதி சூன்யம் இல்லை இவ்விதமாகவே திதிகளாலே மேலே கூறியுள் ராசிகள் சூனியம் அடைந்து வருகின்றன அந்த சூனிய ராசின் அதிபதிகளும் சூனிய கிரகங்களும் ஆகிவிடுகின்றன மூன்றாம் பாகத்திலாவது ஆறாம் பாகத்திலாவது மேலே கூறிய சூனிய ராசிகள் அமையுமானால் சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கும் ஆனால் இந்த சூனிய ராசிகளில் தனித்து கிரகங்கள் சஞ்சரித்தால் இந்த கிரகம் தன் சுய பலத்தை இழந்துவிடும் என்பார்கள் பொதுவாகவே சூனிய ராசியில் கிரகங்கள் சஞ்சா சஞ்சரிக்காமல் இருப்பதே நல்லது 
அதே மாதிரி வந்து மேலும் சூன்ய கிரகங்களோடு பாவிகளோடு சேர்ந்திருந்தாலும் நல்லது கெட்டது பாவங்களை அடைந்திருந்தாலும் பெரும்பாலும் நல்ல பலனை தருவார்கள் கெட்ட பாவங்கள் மூணாம் இடம் ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடம் பாப கிரகங்கள் சனி பகவான் செவ்வாய் பகவான் சூரிய பகவான் ராகு பகவான் கேது பகவான் பாபராசிகள் மேசராசி விருச்சிகராசி சிம்மராசி மகர ராசி கும்பராசி சூனியம் பெற்ற கிரகங்கள் அஸ்தங்ககதி அல்லது வக்ரகதி அடையாமல் சுபர் வீட்டில் அல்லது சுபராசியில் அமர்ந்தாலும் சுபருடன் சம்பந்தப்பட்டாலும் அவயோகத்தையே கொடுப்பார்கள் அதனால் பாலாரிஷ்ட தோஷமும் பண விரயங்களும் உடல் ஆரோக்கிய குறைவும் பகை விரோதங்களும் வறுமையும் சிறுமையும் வந்து சேரும் எனவே சூனிய ராசிகளை ஜாதகத்தில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் என்பது நீதியாகும் சுபர் வீடு ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் துலாம் தனுசு மீனமாகும் சுப கிரகங்கள் வளர்பிரை சந்திரன் புத பகவான் குரு பகவான் சுக்கர பகவான் ஆவார்கள் சுப வீடுகள் ஒன்று ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பத்து பதினொன்று ஆகும் ஒரு கிரகம் அனுச நட்சத்திரத்திலிருந்து அது அந்த நட்சத்திர கிரகமான சனி சனி நட்சத்திர சாரத்தில் உள்ளது என்போம் அந்த கிரகத்தின் சாரம் பிரதமை திருதியை சதுர்த்தி துவாதசி ஆகிய திதிகளில் ஜாதகர் ஜனனமாகி இருந்தால் மகர கும்பங்களில் ஒன்று சூன்யமாகிறது ஆகவே சனி பகவான் என்கிற கிரகம் சூன்யமாகிறது திதி சூன்யம் அந்த திரிகோண நட்சத்திரத்தில் அதாவது பூச நட்சத்திரம் அனுச நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி ஆகிய மூன்று நட்சத்திரங்கள் ஏதாவது ஒன்றில் பிற கிரகங்கள் சஞ்சரித்தால் அந்த கிரகமும் திதி சூன்யத்தில் அடங்கிவிடும் பூச மனுஷம் உத்திரட்டாதி என்று மூன்று மூல திரிகோண நட்சத்திரத்தில் ஏதாவது ஒன்றில் சஞ்சரித்தால் அந்த கிரகம் திதி சூன்யமாகும் திதி சூன்ய தோஷத்தை கொடுக்கும் என்பதாகும் அதாவது எந்த ராசி திதி சூன்யம் ஆகிறதோ அந்த ராசிக்குரிய கிரகம் திதி சூன்யம் அடைந்து விடுகிறது மேலும் அந்த கிரகத்தின் மூல திரிகோண நட்சத்திரங்களுக்கு திதி சூன்யத்துக்கு உட்படுகின்றன எனவே அந்த திரிகோண நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும் கிரகமும் திதி சூன்யத்தில் அடங்கிவிடுவதால் பாவகதிகள் பலம் பெற்று இருந்த போதிலும் அவயோகத்தையே கொடுக்கும் இப்படியே பாவ பலன்களை சுப பலனாக மாற்றிவிடுவதும் உண்டு ஒருவரின் ஜன காலத்தை வைத்து அன்று சூரிய சஞ்சாரத்தை கொண்டு லக்ரத்தையும் ராசியும் அறிகிறோம் அதுபோல திதி உதயத்தையும் காணலாம் அது திதை திதி உதயத்தை வைத்து பார்க்கும் பலன்களாகும் மேலும் அந்த திதிக்குரிய நாளிகை கலைந்த பின் அடுத்த திதி உதயமாகி அதன்படி பலன்களை தரும் என்பதாம் இந்த திதி சூன்யத்தை வைத்து கோச்சார பலன்களை அறியலாம் சூனிய கிரகங்கள் பாபிகள் வீட்டில் பாப கிரகங்களும் சேரும் பொழுது கோச்சாரத்தில் நல்ல பலன்களை தருவார்கள் சுபர் வீட்டிலும் சுபக்கிரகங்களின் சேர்க்கை ஏற்படும் போது பெரும்பாலும் தீய பலன்களையே தருவார்கள் எனவே கோச்சாரத்தில் பாபிகள் வீட்டில் சூனிய கிரகத்தில் சஞ்சரிப்பதே நன்மை பயக்கும் மேலும் கோச்சாரத்தில் சூரிய பகவான் திதி சூன்யம் பெற்று பிதிர்பாவத்தில் நின்றால் தாயின் இரண்டாவது கணவரையும் சிற்றப்பன் பெரியப்பன்மார்களையும் அது காட்டுவிக்கும் சூரியன் சூன்யம் அடைந்தால் சூனிய ராசிகளை சஞ்சரித்தால் அது சூரியன் திசை நடக்கும் காலத்தில் ஜாதகனை பாதிக்கும் என்பார்கள் திதி சூன்யத்தில் சந்திரனின் கோச்சார பலன் அந்த சந்திரன் திதி சூன்யம் அடைந்து தாயின் பாவமான நாலாம் வீட்டில் இருந்தால் தாயுடன் பிறந்தவர்கள் உண்டு என்பதை அறியலாம் தாய் இல்லை என்பதை மாற்றான தாயே என்பதையும் அது காட்டும் சந்திரன் சூன்யம் அடைந்தால் சூனிய ராசிகளில் சஞ்சரித்தால் மாதிருபாகவும் பலமற்றதாக அமையும் அந்த சந்திரன் திசை காலமும் பாதகமாக அமையும் திதி சூன்யத்தில் செவ்வாய் பகவானின் பலன்கள் ஆயுள் பாகமான எட்டாம் இடத்தில் நின்றாலும் வேறு எந்த ராசியாவது நின்று சூனிய கிரகத்தின் பார்வை பெற்றாலும் தகப்பனார்க்கு முதல் தார்த்த பிள்ளைகள் உண்டு எனலாம் மேலும் அவர்களில் ஆணும் பெண்ணும் உண்டு என்று கூறலாம் திதி சூன்யத்தில் புத பகவான் பலன்கள் புதன் திதி சூன்யம் அடையாமல் சூனிய ராசிகள் நின்றால் தாய் மாமன் வழியினர் ஜாதகனுக்கு வயது கூட கூட அதிகமான தோஷத்தை அடைவார்கள் புத பகவான் திதி சூன்யம் பெற்றிருந்தால் விஷ்ணு கோத்திரத்தை கூறலாம் புதன் தோஷம் அடையாமல் சுபராசிகளை சஞ்சரித்தாலும் அந்த பாவகம் விருத்தியாகும் திதி சூன்யத்தில் குரு பகவான் இருந்த பலன்கள் குரு கிரகம் தோஷம் அடையாமலும் சூனிய ராசியில் நின்றாலும் சூனிய பட்ட கிரகம் குரு வீட்டில் நின்றாலும் அந்த பாவகம் முதலில் விருத்தி அடைந்து பிறகு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் குரு சூன்யமானால் தனியாக நின்றால் தெய்வ வழிபாடுகளில் அந்த ஜாதகர் அதிக கவனம் செலுத்துவார் எனலாம் பிற கிரகங்களின் சேர்க்கை இருந்தால் பலன்களால் மாறுபட்டு நடக்கும் திதி சூன்யத்தில் சுக்கர பகவான் பலன்களை ஆராயம் பொருட்டு சுக்கரன் சூனிய தோஷம் பெற்று சூனிய மல்லாத ராசிகளை சஞ்சரித்தால் முதல் மனவி முதல் மனைவிக்கு தோஷத்தை கொடுத்து பிறகு மறு கலத்திரத்தை விருத்தி செய்யும் அந்த பாவ பலனும் முதல் விருத்தியாக பின் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் மேலும் திருமணமாகாமலே குடும்ப வாழும் வா வழி செய்யும் சுக்கரன் சூனிய தோஷம் அடையாமல் சூனிய ராசிகளில் சஞ்சரித்தால் அதிகார கேடு உத் கூடிய உத்தம பெண்களை ஜாதகர் மனைவியாக அடைவார் அதே மாதிரி வந்து திதி சூனியத்தில் சனி பகவான் திதி சூனியமானால் அதாவது வந்து சூனிய நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்து ராசியில் நின்றாலும் அந்த பாவகம் விருத்தி அடையும் மேலும் ஜாதகரின் ஆயிலும் விருத்தி அடையும் சனி பகவான் சிம்மத்தில் நின்றாலும் இந்த பலன்கள் பொருந்தும் சனி பகவான் சூனியும் ஆகி சனி வீட்டில் சுபர்கள் நிற்க ஜாதகன் தகப்பனுக்கு முதல் பிள்ளையாக பிறப்பான் சூனிய கிரக திசை அல்லது சூனிய கிரகத்தின் சாரம் பெற்ற 
கிரகம் அத திசை நடக்கும் காலத்தில் சூனிய கிரகம் நல்ல பாவத்தில் அமைந்த போதிலும் கஷ்டப்பலன்களையே தரும் மேலும் சூனிய கிரக திசா புத்திகள் பெரும்பாலும் நன்மை தருவதில்லை நீச்சமடைந்த கிரகம் சூனிய ராசியிலே இருந்தாலும் பாப கிரகத்தில் இருந்தாலும் பாப பலன்களே கொஞ்சம் கஷ்டப்பலனை தான் கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து தெய்வ வழிபாடு சிறந்தது நன்றி வணக்கம்